Der Superman ist eine bekannte Eigengewichtsübung. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr diese Übung effektiver durchführen könnt. Außerdem stelle ich euch drei sportliche Aktivitäten vor, die von diesem Training profitieren. Super, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Peter Dvorak, der Fitness Creator. Auf meinem YouTube-Kanal findet ihr Videos mit kreativen Übungen für eure Fitness und Sportarten. Und in diesem Video geht es um die Superman-Übung. Der Zielmuskel dieser Übung ist der Rückenstrecker, der sowohl links als auch rechts neben der Wirbelsäule entlang verläuft. Zudem belastet diese Übung den großen Gesäßmuskel und den Schenkelbeuger. Hier die beanspruchten Muskeln aus der Vogelperspektive. Die Bewegung beim Superman ist auf ca. 25 Grad begrenzt. Hier ein direkter Vergleich. Auf der rechten Seite beim Vorbeugen nach vorne sind es ca. 85 Grad. Das ist deutlich mehr als beim Superman. Als mir dieses Problem bewusst geworden ist, habe ich nach einer Lösung gesucht, den Bewegungsspielraum zu erweitern. Es gibt ein Polster, die sogenannte app mat welches man für Sit-Ups und Crunches verwendet. Dies lässt sich wunderbar für den Superman verwenden, wie ich euch gleich zeigen werde. Zuerst lege ich mir die app mat so hin, dass sich die runde, verdickte Seite vorne befindet. Dann platziere ich hinten einen schweren Medizinball, für mein Körpergewicht von 70 Kilo genügen 7 Kilo. Wenn ihr mehr wiegt, dann müsst ihr das einfach ausprobieren. Jetzt lege ich mich so nach vorne, dass sich mein Darmbeinkamm über der app -Mat befindet. Somit kann ich den vollen Bewegungsspielraum trainieren, der bei dieser Variante möglich ist. Mit nach außen gedrehten Füßen drücke ich gegen den Medizinball. So bleiben meine Beine während der gesamten Übung unten. Bei dieser Übungsvariante mit der App Med erreicht man einen Bewegungsspielraum von ca. 40 Grad. Führt man die Hände vom Rumpf an den Kopf, so ist die Übung intensiver. Das Ganze kann man noch steigern. Das heißt, der Bewegungsspielraum beim Rückenstrecken im Liegen lässt sich vergrößern, indem man die Auflagefläche für die app mat erhöht. Das, was ich euch gleich zeigen werde, ist kein Superman mehr sondern ich baue mit einfachen Mitteln eine Hyper-Extension-Bank bzw. eine Vorrichtung. Dies ist so ein Hyper-Extension-Trainingsgerät, mit dem man intensiv die untere Rückenmuskulatur trainieren kann. Okay, lass uns mal loslegen. Zuerst lege ich mir einen Spanngurt auf die Matte und staple großformatige Bücher drauf. Oben lege ich mir wieder die app mats so drauf, dass sich der verdickte, runde Teil vorne befindet. Ich führe den Gurt über die app mat und wichtig ist, dass sich die Schließe hier unten befindet und nicht oben auf der app mat und dann ziehe ich das Ganze fest. Hier hinten habe ich auch ein Stapel Bücher platziert und verwende ebenfalls einen Spanngurt. Ich platziere ein Handtuch obendrauf, positioniere meine Schienbeine, 
für den Spanngurt über meine Unterschenkel und ziehe das Ganze fest. Hier ist es wichtig, ganz besonders wichtig, dass der Stapel so schwer ist, dass ihr eure Beine während des gesamten Trainings unten hält. Wenn euch das zu leicht ist, also wenn die Beine abheben, dann empfehle ich euch zum Beispiel so eine 5 Kilo Handelscheibe auf die Unterschenkel zu legen und erst dann den Spanngurt festzuziehen. Zum Schluss lege ich mich so nach vorne, dass sich mein Darmbeinkamm wieder über der App mit befindet. Mit der erhöhten Auflagefläche der App Med ist ein Bewegungsspielraum von ca. 70 Grad möglich. Das waren jetzt zwei Möglichkeiten, wie ihr das Rückenstecken liegend effektiver gestalten könnt. Es folgt ein zweites Video. Ihr findet es in der Infokarte oben, sobald es produziert ist. Und zum Schluss stelle ich euch drei sportliche Aktivitäten vor, die von diesem Rückentraining profitieren. Fangen wir beim Laufen an. Hier spielt eine kräftige Rückenmuskulatur eine wichtige Rolle. Sie sorgt für eine aufrechte Oberkörperhaltung. Schwache Rückenstreckmuskeln führen während des Laufens zu einem Zusammensinken oder einem Einknicken in der Hüfte. Dies verkürzt die Laufschritte und führt zu einer Leistungseinbuße. Beim Schwimmen wird neben der Brust, Schulter, Gesäß, Hüft- und Beinmuskulatur auch die Rumpfmuskulatur beansprucht. Um die nötige Körperspannung im Wasser halten zu können, braucht ihr eine gute Bauch- und Rückenstreckmuskulatur. Aber auch beim Reiten ist eine starke Rumpfmuskulatur von Vorteil. Die ständige Vorwärts-, Rückwärts- sowie Links-, Rechts- und Auf- und Abbewegung des Pferdes wird durch die Kontraktion der Bauch- und untere Rückmuskulatur des Reiters ausgeglichen. Okay, das waren jetzt unsere drei sportliche Aktivitäten. Hat euch dieses Video gefallen? Oder kennt ihr vielleicht jemanden, der davon profitieren kann? So teilt es auf Facebook oder schickt es per WhatsApp. Ihr wisst ja, meine Videos haben mehrsprachige Untertitel. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video, euer Fitness Creator.